بسم الله الرحمن الرحيم بالفيديو الماضي تحدثنا عن الدوائر المتعددة المتغيرات Multi Variable Function وتحدثنا عن التعريف وتحدثنا عن كيفية رسم الدومين نشر الدومين أو أوسع مجال يعني وأخذنا بعض الأمثلة الآن بهذا الفيديو راح نتناول رسم هذه الدوام graphs of function of two variables طبعا قبل لا نبدي الدرس لازم الطالب ينتبه للسؤال هل المطلوب رسم الدومين أم رسم الدالة نفسها في الأمثلة الماضية sketch the domain إذا نلاحظ الصيغة مع السؤال sketch the natural domain of f هنا أنا لا شوية صيغة السؤال in each part describe the graph of the function يعني يريد رسم الدالة in an x y z coordinate system هنا أنا أو يقول أو يقول plot plot أو sketch the function ما يقول the natural domain زين هاي النقطة، النقطة الثانية المهمة أنه طبعا رسم الدوائر متعددة المتغيرات ليس بالأمر السهل، لذلك راح نقتصر على أنواع معينة خاصة من الدوائر، يعني مثلا الدالة اللي هي على شكل بلين هاي، دالة خطية، نعرف الخطية يعني ماكو بها إكس بها واي لكن ما بها إكس تربيع، ما بها واي تربيع، ما بها إكس واي. وبها دوال جيبية ولا أسية ولا أي شيء هذا دوال هاي دال ليس مخطي بلين تصير على شكل مستوي هذه عادي ممكن يجي بالسؤال ممكن حالة ثانية الدوال اللي هي تصير على شكل كرة أو على شكل مخروط أو أشكال يعني راح نحددها وما راح نتوسع كثيرا يعني ما راح تجيك دالة ارسم دالة من هالنوع هذا اللي هو هذا اللي أخذنا قبل الدرس الماضي الفيديو الماضي أخذنا طلعنا الدومين مالته وراح نختصر على أنواع معينة هذا مثال لاحظ صيغة السؤال in each part هاي طبعا الملزمة مالتكم هذه in each part describe the graph of the function in an x y z coordinate system وبنطينا أي بيسي راح نرسم أولا راح نبدأ بهذا اللي هي بلين وراح نرسمها ونشوف شلون نرسم مالتها فالدالة اوف اوف اكس واي يساوي واحد ناقصا اكس ناقصا نصف واي طبعا مثل ما ذكرنا انه هذا دالة دالة خطية فاذا دالة خطية يكفي لرسمها هو تحديد تحديد عدد من النقاط طبعا في الون فاريبل اذا كانت دالة خطية على سبيل المثال y يساوي مثلا واحد ناقص اثنين x هاي دالة خطية هاي اذا نريد نرسمها شلون نرسمها يعني طالب اذا اذا صار عنده في الاشكال في في الملتي فاريبل يرجع للون فاريبل يتذكر شلون نرسم هذه الدالة زين نحدد طبعا محاور x و y زين ونجي شو نسوي هنا أنا الكل يعرف طبعا انه نسوي جدول راح نسوي جدول x و y x و y المتغير المستقل المتغير المعتمد وهنا أنا نقطة x و y وبال one variable الدالة الخطية يكفي لرسمها نقطتين يكفي لرسمها نقطتين هنا طبعا لا لازم ثلاث نقاط لأنه هذا مستوي وإحنا نعرف أنه المستوي يحدد على الأقل بثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة على الأقل بثلاث نقاط هنا نقطتين أيضا ليست على استقامة واحدة طبعا للسهولة إذا تذكر للسهولة شو نسوي نختار هنا الأكس نحطه صفر ونشوف إيش قيمة الواحد نعوض هنا الأكس نحط صفر فالواحد قيمته واحد إذا النقطة هي الأولى هي صفر واحد و إذا الواي يساوي صفر إذا الواي يساوي صفر فالأكس تساوي نصف راح هذا صفر الواي 
الواحد راح يتحول لهنا اذا الاكس يساوي نصف فيصير عندي نقطتين صفر وواحد الاكس صفر الواي واحد خلي تكون هاي والنقطة الثانية نصف أو صفر الأكس نصف والواي صفر خلت تكون هاي ونوصل بيناتهم نوصل بيناتهم بخط طبعا مستقيم هذا خط مستقيم يعني هذا الرسم مال مال هذه الدالة بالون فاريبل نفس الكلام راح نطبقه بالمولتي فاريبل لكن الفرق هنا أنا ما كان عندي إكس وواي لا عندي إكس وواي وزد فنسوي جدول ونتبع نفس النظام تماما بأن نضع x تساوي الصفر و y تساوي الصفر هنا نخلي مثلا x تساوي صفر و y تساوي صفر ونشوف ايش قد تطلع ال z نعوض بالقيم مالتها ال z طبعا هذه تساوي f of x y فنعوض اذا عوضنا x تساوي صفر و y تساوي صفر فال z راح تكون واحد هسه بنفس الطريقة اذا النقطة صفر صفر واحد صفر صفر واحد بنفس الطريقة راح نفرض راح نخلي مثلا ال z تساوي صفر وال y تساوي صفر ونشوف ال x وبعدين نحط ال x تساوي صفر وال z تساوي صفر وال نشوف ايش قد ال y بعد التعويض يطلع عندنا هذول ثلاث نقاط هذول ثلاث نقاط نرسمهم على المحاور نرسم محاور احداثية طبعا المحاور الاحداثية ثلاثية ابعاد تكون هيج هذا الاسلوب ونحدد النقاط مالتنا اللي لقيناها ونوصل بيناتهم هذا الرسم هو موجود شوف لاحظ النقطة الأولى هي النقطة إذا احنا حسب ترتيبنا الأولى صفر صفر واحد الإكس صفر والواي صفر والزد واحد هذه النقطة الأولى والنقطة الثانية هذه الإكس صفر الواي اثنين والزد صفر والنقطة الثالثة هي هذه الإكس واحد والواي صفر والزد صفر قد يكون ترتيب النقاط هنا نفس النقاط مثل ما ذكرناها فنوصل بيناتهم احنا نصل على هذا طبعا هذا هو رسم مثلث رسمي مثلث لكن هو هو مستوي يمتد لما لا نهايه في كل لكن لغرض انه الرسم يصير واضح للعين نرسم على شكل مثلث فعادي رسم مثلث واظل المسافة وتقدر حتى إذا رسمك قد يكون ما واضح تقدر تكتب تقول يا يعني المثلث أو المستوي العفو المستوي الذي يقطع المحور Z في النقطة كذا ويقطع المحور Y في النقطة كذا ويقطع المحور X في النقطة كذا مستوي هذا يستمر لما لا نهاية إذا إذا كان الدالة اللي منطيني إياها دالة خطية الشيء اللي يسويه هو يعني مثلا يغير بالبارامترات هذولي فبهاي الحالة شو نسوي؟ نختار ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة ونحاول انه النقاط نخليها مثل ما بالون فاريبل تكون بها اصفار، اصفار على مود نحدد النقطة على المحور حتى تكون واضحة تنشاف واضحة زين نجي للرسم الاخر ب اف اوف اكس واي يساوي تحت الجذر واحد ناقص اكس تربيع ناقصا واي تربيع ايضا نرسم هذي دالة الثانية هذي طبعا هذي اذا نكتبها بهاي الطريقة نكتب نربع الطرفين يعني ونحول هذا الاكس والواي نحولهم لهاي الجهة طبعا اذا نربع الطرفين هذا هنا الجذر يروح وبعدين نحول الاكس والواي فراح تصير الدالة كالآتي أو راح نحصل على معادلة راح نحصل معادلة الآتي إكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع تساوي واحد ومثل ما ذكرنا أنه هذه معادلة كرة هذه معادلة كرة إذن إذن هذه راح تكون كرة الصراحة مو كرة وإنما نصف كرة مثل ما نعرف انه اذا كره كامله تصير مو داله تصير تصير معادله كره كامله هذه كره كامله معادله ليش؟ لانه فرض هسه هذه فرض هذه كره دائره هسه هذه بس يعني خلينا نتخيلها انه هذه كره ثلاثيه ابعاد فاذا اخذنا اي نقطه على المحور مثلا هذا اكس فراح يقابلها ايش كم نقطه على المحور واي بالنقطه المقابله؟ نقطتين 
دقت كين هاي وحدة وهاي وحدة إذا هي ليست دالة يعني الدالة المفروض يقابلها بالمجال المقابل نقطة واحدة لكن لو أخذنا نصف كرة أو نصف دائرة هذه إذا نأخذ أي نقطة ضمن المجال طبعا من من هاي النقطة إلى هاي النقطة راح يقابلها فقط شنو؟ فقط نقطة واحدة من نقطتين إذا هذه بالنسبة إلى هذه هذه معادلة إحنا اللي عندنا دالة فشنو اللي راح نحصل؟ راح نستنتج يعني راح نستنتج أنه هذه ليست كرة كاملة وإنما نصف كرة هذه نصف كرة زين هسه سؤال هل هو النصف العلوي أم النصف السفلي؟ الجواب انه هذا النصف العلوي ليش؟ لانه هذا جذر والجذر موجب دائما. النصف السفلي اذا اكو اشاره سالبه هنا فهو النصف السفلي. هذا النصف العلوي فقط. اذا رسم هذه رسم هذه الداله راح يكون عباره عن نصف كره النصف العلوي للكره التي مركزها نقطه الاصل نقطه الاصل ونصف قطرها واحد. هذا هو الرسم طبعا الرسم هنا من الصعوبة من الصعوبة انه ارسم ارسم هذا الرسم اللي هو نصف كرة لكن خل نستعين بالموقع اللي ذكرته المحاضرة اللي فاتت بالفيديو اللي فات هذا هو فنقول لوت طبعا اذا واحد بالامتحان ايش يسوي بالامتحان يوصفه يكتب لي فقط يكتب النصف العلوي للكرة ويوصفه وصف كامل كامل مو الا يرسم رسم صعب بلوت ونكتب هذه طبعا الجذر هو اس كيو ار تي اس كيو ار تي واحد ناقص اكس تربيع اكس تربيع ناقص واي تربيع ناقص واي تربيع ونسد القوس مال ال اس كيو ار تي ونسد القوس مال البلوت لاحظ انه شلون اكو وسائل مساعده في هذا الموقع وننطيه هذه العلامه ونلاحظ انه بالفعل نصف كره هذا رسم صعب واحد ناقص اكس تربيع ناقص واي تربيع اللي هي الداله مالتنا اللي هي الدالة مالتنا صار على شكل نصف كرة مركزها نقطة الأصل الـ X مقابل الصفر الـ Y مقابل الصفر والـ Z أيضا مقابلة محور العمودي صفر إذا مركزها نقطة وهي النص الجزء العلوي وهي الجزء العلوي هنا طبعا بالسالب هيج هذه بالسالب الرسم هو فاضي زين بقى عندنا الدالة الأخرى لاحظ أنه دالة ليست مو دالة مو خطية دالة مو خطية إذا ما تفيد نستخدم النقاط لذلك استخدمنا هاي الطريقة الجبرية بأن وصلناها إلى كرة زين وطبعا مثل ما ذكرنا سابقا أنه ما أنطيك معادلة صعب رسمها أنطيك معادلة أو عفوا دالة إذا تشتغل بها فد عمليات جبرية توصل إلى كرة أو توصل إلى فد سطح معين مثل هذا هسه إذا راح نشوف هذه المثال المثال الثلاثة فرعسي أيضا راح نرسمه نشوف شلون الرسم مالته طبعا لاحظ أنه هنا ماكو في هذا المثال المثال هذا ال C يشبه هذا اختلاف بسيط ماكو هنا وعندي هذه زائد وأكو هنا ناقص وذكرنا أنه هذه الناقص راح تقلب الشكل يعني تأخذ العفو الجزء السفلي مالته فأيضا من نفس الطريقة راح نرسم هذا خلنا نمسح هذه ونشوف شنو اللي يساعدنا أيضا راح نربع الطرفين راح يصير زد تربيع يساوي الناقص طبعا راح يروح بالتربيع السالب يروح بالتربيع فراح يصير إكس تربيع زائد واي تربيع ونشوف فنحصل على هذه المعادلة طبعا اللي رسم هذه المعادلة هذا الرسم المعادلة هذه راح يكون كالآتي إذا نتخيل هذه محاور ثلاثية أبعاد فبالضبط راح تكون هالشكل 
عاد المعادلة مالتنا الشكل مالها هيج أو خلينا نرسمها والله بالموقع مخروط للأعلى ومخروط للأسفل كمعادلة كدالة منو من عندهم راح اللي اللي ناخذه اللي ناخذ الجزء الأسفل السالب هذا يعني راح نحصل على مخروط دائري قائم رأسه نحو الأعلى قاعدته نحو الأسفل ورأسه يقع في نقطة الأصل خلي نرسمه بالموقع